Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Refrescos de dieta, la peor opción. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo y hoy quiero hablarte pues de los refrescos de dieta. Eh, por mucho tiempo pues se nos ha hablado en contra de los refrescos regulares, los que no son de dieta, o sea los que tienen azúcar, eh, vienen de, de mil marcas ¿no? Este, estos refrescos definitivamente hacen daño. Eh, por el azúcar que contiene. Pero ¿qué pasa? Hay información nueva de nuevos estudios que demostraron, ¿sabe qué? Que son peores los de dieta. Voy a la pizarra un momentito a explicarlo. Así que son peores los refrescos de dieta que los refrescos azucarados. Fíjense. Eh, se nos ha vendido la idea que los refrescos, refrescos, un refresco como decir como Coca-Cola, Pepsi-Cola, spray, todo eso, en general eh, ca cada lata de refresco tiene aproximadamente de, dependiendo del refresco, va de, de 8 a, a 10 cucharadas de azúcar, es un refresco regular, así que tomar 8 o 10 cucharadas de azúcar es lo que sería el equivalente a tomarse un refresco regular llámele Coca-Cola, Pepsi-Cola, Spray, lo que usted le quiera llamar. Ahora ¿Qué pasa? Que entonces mucha gente para evitar ese montón de azúcar han ido a los refrescos de dieta, el Diet Cola o lo que sea. ¿Qué pasa? Esos refrescos de dieta todos están endulzados por, con endulzadores artificiales. El endulzador artificial principal que más se usa en los refrescos de dieta es el aspartame. Este es el principal que se usa porque es el más económico de todos los que son eh, eh, artificiales, no, ese es el más económico. Para efectos del fabricante del refresco de dieta, ¿qué pasa? La persona entonces empieza a consumir el refresco de dieta, ¿por qué? Porque tiene cero calorías. Y aquellos que creen en las calorías, aquellos que todavía no se han dado cuenta que eso no funciona, pues quieren tomarse un refresco que no tenga calorías. ¿Y qué pasa? Tiene cero azúcar. Porque lo que usa es un, un endulzador artificial que da un dulzor artificial como el aspartame. Ahora ¿Qué pasa? Si usted mira los estudios que acaban de salir, por ejemplo hay un estudio, este estudio acá dice que, eh, lo, que es counterintuitive, quiere decir eh, que es contraintuitivo, o sea que es algo como que es lo contrario de lo que uno pensaría que fuera ¿no? Pero básicamente este estudio demostró que lo hizo el doctor Switzers, este, encontró que las personas que usan refrescos de dieta eh, tienen más diabetes más desórdenes hormonales, más resistencia a la insulina y más de todo lo mismo que casi el refresco con azúcar. O sea que le está haciendo más daño el refresco uh, de dieta que si se tomara el refresco con azúcar. Hay otro estudio eh, que, que, que se llama Diet Soda Link to Depression, es un estudio que dice la soda de dieta ha sido ligada, a, relacionada con la depresión, mientras que el café eh, está ligado a un bajo riesgo de depresión, o sea que lo que descubrieron básicamente es que las personas que más soda de dieta toman, más se deprimen. Contrario a los que toman café, que mientras más café toman, menos se deprimen. Así que le conviene tomar café en vez de refresco de dieta. Y hay otro estudio más eh, que eh, de hecho es, eh, eh, que, que da la asociación de la, del azúcar y de los endulzadores artificiales con, con los daños a los, ri, a los riñones. Cuando el riñón se daña, que es lo que filtra eh, la sangre, se causa lo que llaman a, a, a albúmina. La albúmina es una proteína que se sale a través de la orina que no se supone que salga en cantidades. Cuando hay albuminuria, que quiere decir que está ahí exceso de albúmina saliendo, ¿qué, ¿Qué significa eso? Que hay daño a los riñones. Así que se vio, por ejemplo este estudio demostró, este estudio se hizo con, con un total de 236 mil personas que participaron por 10 años. En este estudio a, que hizo el doctor Lee y, y sus compañeros, pues lo que pudieron demostrar es que aquellas mujeres que tomaban dos refrescos de dieta al día en promedio, tenían exactamente o casi exactamente el doble de la pérdida de la función renal. O sea que en 10 años eh, el, el doble de las personas que reportaron pérdida de función renal, pérdida de la función de los riñones, eran precisamente los que tomaban por lo menos dos refrescos de dieta al día. 
Así que a la hora de tomar refresco, no se tome ninguno, tome agua. Pero si, si, si ve a alguien tomando refresco de dieta porque cree que con eso está evitando las calorías y el azúcar, dígale o demuéstrele que en efecto le está haciendo un daño terrible a su cuerpo. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.